గద్దరు యాదిలో సమావేశం ఒక మంచి లక్షణం నేను చూసింది ఏంటి అంటే ఈ బ్యానర్ ఈ బ్యానర్లో ఈ దేశంలో మొట్టమొదట బుద్ధుడు తిరుగుబాటు చేసి మార్పు తెచ్చాడు ఇరవయో శతాబ్దంలో అంబేడ్కర్ ఒక బ్రహ్మాండమైన తిరుగుబాటు చేసి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆధ్యాత్మిక మార్పు తెచ్చాడు ఇరవై ఒకటి శతాబ్దంలో గద్దర్ మార్పు తెచ్చాడు అయితే మిత్రులకు నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్యానర్ వేస్తే ఈ గద్దర్ బొమ్మకు ఆయన జయరాజు చెప్పినట్టు ఆ మీటింగ్లో వేసుకున్న సూటు బూటు వేయండి గద్దర్ ప్రపంచానికి చాలా స్పష్టంగా అర్థం కావాలి తాత్వికత ఆయనది ఏంది అనేది ఆయన చనిపోయాడని తెలియగానే నేను హాస్పిటల్కు పరిగెత్తాను పరిగెత్తి ఐదో ఫ్లోర్లో ఆయన శవం ఉంది లిఫ్ట్లు బంద్ చేసి ఉన్నాయి విపరీతంగా జనం ఉన్నారు మెట్లు ఎక్కడం ఇబ్బందికరమైన సమస్య కానీ ఎక్కిపోయాను నేను యాక్చువల్గా పోయింది గద్దర్ శవాన్ని ఏదో వెంటనే చూడాలని కాదు సూర్యాన్ని విమలాన్ని వెంటనే నేను కలవాలి అని పోయాను ఆయన డెడ్ బాడీ ఏం చేయబోతున్నారనే ప్రయత్నాలు మొదలు కాకముందే నేను కలవాలని అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆయన డెడ్ బాడీకి ప్యాకింగ్ జరుగుతుంది దాన్ని బయటికి పంపించడానికి చాలా విపరీతంగా జనం ఉన్నారు హాల్లో కాంగ్రెస్ లీడర్లు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ ఒక పోలీసు ఆఫీసర్ నన్ను గుర్తుపెట్టేసారి ఇప్పుడు అక్కడికి పోయి లాభం లేదు పక్కన గదిలో వెన్నెల ఉంది మీరు పోయి అక్కడ కూర్చోండి అన్నారు వెన్నెలని గుర్తుండి ఉంటుంది నేను వెన్నెల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పోగానే బాగా ఏడ్చింది సహజమే అయితే వెన్నెల ఏడవకు ఇక ఆయన ఆయన జీవితం ఒక మహా ఒక గొ గొప్ప మార్పు సంపూర్ణ జీవితం బతికి పోయాడు అనుకోకుండానే పోయాడు ఎందుకంటే ఆ రోజు పద పన్నెండు గంటలకే ప్రసాదరావుతో మాట్లాడిన కొంచెం క్రిటికల్గానే ఉన్నాడు బట్ ఈ షుడ్ బి ఆల్ రైట్ నేను మళ్ళీ లోపడికి పోతున్నా అని వెళ్ళాడు మూడు గంటలకి వార్త వచ్చింది అప్పుడు నేను వెన్నెలతో ఒక మాట అడిగిన అమ్మా గద్దరు శవాన్ని ఏ పద్ధతిలో బొంద పెడుతున్నారా కాల పెడుతున్నారా బుద్ధిస్ట్ పద్ధతిలో చేస్తున్నారా ఎట్లా చేస్తున్నారు అప్పుడు నాకు ఒక ఆమె మంచి మాట ఏం చెప్పింది అంటే అంకుల్ డాడీ బుద్ధిస్ట్ పద్ధతిలోనే జరుగుతుంది డాడీ మా స్కూల్లోనే నా శవాన్ని బొంద పెట్టాలని ముందే చెప్పాడు అని చెప్పింది ఒకవేళ ఆయన కనుక నలభై సంవత్సరాలు ఏ విప్లవ ఉద్యమంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిబంధనల ప్రకారమే చచ్చిపోయి ఉంటే ఎందుకంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు వరకు ఇవ్వాలని నేను బతుకున్నప్పటి వరకు చూస్తున్నా దాంట్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరినీ హిందువులుగానే కాలబెట్టారు కానీ గద్దరు అంబేడ్కర్ తర్వాత బుద్ధిస్ట్గా నన్ను బొంద పెట్టమని చెప్పాడు ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవ శవంగా మారాడు నాకు చాలా బాధ వేసిన విషయం ఏంటి అంటే అంబేడ్కర్ శవాన్ని తగలబెట్టాడు బుద్ధిస్ట్ల సంస్క చరిత్ర తగలబెట్టుడు కాదు కాంక్షిరాముడు నేను బుద్ధిస్ట్ అని నాకు చెప్పాడు నేను బుద్ధిజం తీసుకుంటే కోటి మందితో తీసుకుంటాను కానీ ఆ కోటి మంది అప్పుడు తర్వాత నా కోటేయ్యారు కనుక ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు కానీ మాయావతి ఆయన తగలబెట్టేసింది బుద్ధుని శరీరాన్ని తగలబెట్టారా లేదా హిందూ బ్రాహ్మణి ఆనాడు హిందూయిజం కాదది వర్ణధర్మ వర్ణధర్మ సంస్కరణ అది దాంట్లో తగలబెట్టు కాలబెట్టుడు మనిషి శరీరాన్ని పూర్తి చేసుకొచ్చింది 
కానీ బుద్ధుని తత్వశాస్త్రంలో నేను పిహెచ్డి చేసినప్పుడు ఒకే ఒక వాక్యం బుద్ధిజంకు బొంద పెట్టు బొంద పెట్టే లక్ష్యం లేదు అనేది నాకు అర్థమైంది బుద్ధుడు ఏమంటాడు ఈ శరీరంలో నాలుగు పదార్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి మట్టి రెండు గాలి మూడు వేడి నాలుగు నీళ్లు ఈ శరీరాన్ని బొంద పెట్టినప్పుడు మట్టిలో భాగం మట్టిలో కలుస్తుంది నీటిలో భాగం నీటిలో కలుస్తుంది గాల్లో భాగం గాల్లో కలుస్తుంది వేడిలో భాగం వేడిలో కలుస్తుంది అదే పునర్జన్మ అన్నాడు ఇప్పుడు గద్దర్ బొందలో ఉన్నాడు రేపు ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచో కేంబ్రిడ్జ్ నుంచో లేదా హార్వర్డ్ నుంచో ఆంథ్రపాలజిస్టులు ఖచ్చితంగా వచ్చి గద్దర్ బొమ్ బొందను తవ్వి తీసి ఆయన తలకాయను స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది స్కల్ ఆయన డిఎన్ఏను స్టడీ చేయాలి ఎందుకు మీరు చాలామంది పాటలు పాడుతున్నారు చాలా ఎగురుతూ ఆడుతూ గద్దర్ లాగానే పాడుతున్నారు కానీ గద్దర్ తత్వం మీలో ఎవరిలో నాకు కనపట్టలేదు గద్దరు వేదిక ఎక్కగానే ఇవి మట్టి చేతులు అనేవాడు ఈ మానవుడు మట్టి మనిషి కానీ ఈ మానవులను వ్యవస్థ వెట్టి వాళ్ళని చేసింది అనేవాడు అంటే మనిషి మట్టి నుంచి వచ్చిండు మట్టిలోకి పోవాలి గద్దరు నేను చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఆర్గనైజేషన్ లో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు బిఎల్ఎఫ్ లో కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఆయనకు పర్సనల్ గా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు నాకేదన్నా అవసరమైతే నేను ఆయన దగ్గర కలిసేవాడిని నాకు చాలా గండాలు వచ్చినాయి మీకు తెలుసు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడులో నా మీద మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల విపరీతమైన ధనం ఉన్న పెట్టుబడిదారు వర్గం తిరుగుబాటు చేసింది అప్పుడు గద్దారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నా పక్కన ఉండి ఒకటే ఒక ప్రశ్న వేశాడు వాళ్ళకి మీరు ఆర్య వైశ్య అని పెట్టుకున్నారు కదా మీరు ఆర్యులైతే మీకు మాకు సంబంధం లేదు మేము ద్రవిడులము అన్నాడు ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చూడండి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది అనుక ద్రవిడ దేశంలో ఆర్యులన్న పెట్టుకున్న వాళ్ళ మీద ఐలన్నకు రాసే హక్కు ఉన్నది అన్నాడు అది నాకు ధైర్యాన్ని కనుక గద్దరు ప్రతి పాటలో మట్టిని ప్రతి పాటలో పంటను ప్రతి పాటలో ఉత్పత్తిని ప్రతి పాటలో మూడు వేల సంవత్సరాలు బ్రాహ్మణీయ వేదాల దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కవిత్వం ఉన్నదే కవిత్వం అంటే అర్థం కాని ఒక నాన్ సెన్స్ దాన్ని పాటలోకి ఉత్పత్తి చేసే వాళ్లకు నాగలు దున్నే వాళ్లకు పంటలు పండించే వాళ్లకు గొర్రెలు కాసే వాళ్లకు బర్లు కాసే వాళ్లకు అర్థమయ్యే సాహిత్య సృష్టికర్త ఈ దేశంలో ఎవరైనా పుట్టారు అంటే నాకు తెలిసి రచన పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు గద్దర్ తప్ప ఆ భాషలో తెలుగులో రాయగలిగిన వాళ్ళే అదృష్టవశా దురదృష్టవశాత్తు ఆయన అధ్యయన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ వదిలాడు కనుక ఆయన కనుక ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటే ఇంగ్లీష్లో రాజు ఉంటే ఒక బీబీసే కాదు వరల్డ్ అంతా గజగజలాడేట్లు ఎగిరేవాడు ఇంగ్లీష్ ద్వారా పోయేవాడు చివరికి ఆయన ఇంగ్లీష్ నాతో సపోర్ట్ చేశాడు మొత్తం ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలని గద్దర్ నాతో పోరాటంలో ఉన్నాడు వాళ్ళ విప్లవకారులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు దాన్ని తెలుగు కావాలి అని వ్యతిరేకిస్తున్న రోజుల్లో కనుక ఇప్పుడు ఇక తెలంగాణ ఈ పాటలు నేను ఒకటే ఒక మాట చెప్పాను ఆ పార్టీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నన్ను జడ్జిగా ఉండమని పిలిచారు మొన్న పిలిస్తే ఒకటే చెప్పాను అయా మీరు చాలా అంటున్నారు కదా మీకు మీ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ ఉన్నారంటే తెలంగాణ తెచ్చింది ఎవరు అంటే తెలంగాణ తెచ్చిందని కేసీఆర్ అంటున్నాడు ఇచ్చింది ఎవరంటే మీరు సోనియా గాంధీ అంటున్నారు కానీ అసలు తెలంగాణ తెచ్చింది గద్దరు కనుక ఆయన నోన్ చేసుకోండి ఇచ్చింది మీరు సోనియా గాంధీ అని చెప్పుకోండి గద్దరు తప్ప తెలంగాణను ఏక వ్యక్తిగా చెప్పాలి అంటే తెచ్చింది ఎవరు లేరు ఎవరికి సాధ్యం కాదు కనుక ఇప్పుడున్న తరం మీద 
వచ్చి ఏదైనా సచ్చే వరకు మనిషి ఏ తాత్విక పునాతో చస్తాడు అంబేడ్కర్ ఒక మాట చెప్పాడు బతుకు నా చేతిలో లేకుండే ఐ వాజ్ నాట్ బోర్న్ విత్ ఎ డిసిషన్ దట్ ఐ షుడ్ బి బోర్న్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ బతుకు నా చేతిలో లేదు కానీ చావు నా చేతిలో ఉన్నది ఎట్లా చావాలనో నా చేతిలో ఉన్నది ఎట్లా చావాలనో మనకు గద్దర్ చూపెట్టాడు తన ఒక బుద్ధిస్ట్గా తన శరీరాన్ని బొందే పెట్టాలని మీ ఇద్దరం చాలాసార్లు డిసైడ్ చేసుకున్నాం నేను మా ఇంట్లో చెప్పాను నేను చచ్చినాక నా శరీరాన్ని బొందే పెట్టాలి పెడితే అది తర్వాత తిరిగి లేచి వచ్చి కొట్లాడుతుంది అని చెప్పాను అంటే నన్ను అడిగారు అంటే నువ్వేం చీసెస్ క్రైస్తవా రిసరెక్ట్ అవుతావా నువ్వు అంటే తర్వాత నా నా సంగతి తేలుతుంది గద్దరు కేవలం పాట కాదు గద్దరు ఈ సమాజాన్ని ఆయన ఆఖరిగా పాటలు చాలా రాశాడు కానీ ఎట్ల కుల వ్యవస్థను వర్గ వ్యవస్థను సమానం చేయాలనే విషయాన్ని ఒక విషయంలో సింబలైజ్ చేసి చెప్పాడు మీకు ఎవరికి అది గుర్తున్నట్లేదు ప్రతి మీటింగ్ మీద చెప్పేవాడు కుల వ్యవస్థను ఇట్లా ఉన్నది దొంతర్ల వారిగా దాన్ని ఉల్టా తిప్పాలా ఇట్లా పెట్టాలా అనేది పెద్ద చరిత్ర సమస్య కాన్షీరామ్ పెన్ను పట్టుకొని పైన ఉన్నది అగ్రకులాలు మూత కింద పడుగున్నది ఉత్పత్తి కులాలు కాన్షీరామ్ అయినా ఇట్లా తిప్పాలని గద్దర్ ఏమన్నా అంటే కర్ర పట్టుకొని ఇగో ఇట్లా పెట్టాలి ఎవరిని ఒకటి దొక్కొద్దు కర్రని ఎప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకోడు అది పెద్ద ఫిలసాఫికల్ బ్రెయిన్ గద్దర్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆర్గానిక్ ఫిలాసఫర్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆ ఫిలాసఫర్ని ఎట్లా మనం ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలి ఇంగ్లీష్లో ఆయన ఆయన మీద ఎవరు రాయాలి ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి అంటే తొంభై ఏడులో ఆయన మీద కాల్పులు జరిగిన తర్వాత ఆయన మీద ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడి మేధావులు ఎవ్వరు ఒక్క వ్యాసం రాయాలి రాయగలిగే వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్థల్లో ఉన్నారు నేను ఆయన సంస్థల మనిషిని కాదు నన్ను ఒకసారి కలిసి నేను చిన్నోనైనా అన్న అనేవాడు అన్న నా మీద ఒక ఇంగ్లీష్ వ్యాసం రాయాలి నేను వాళ్ళు చాలా బాధేసి ఆ తర్వాత నేను అదే సంవత్సరం ఒక పెద్ద వ్యాసం రాసి ఏషియన్ ఏజ్లో పబ్లిష్ చేయించాను అది తర్వాత దక్కన్ క్రానికల్లో పబ్లిష్ అయింది ది బాడ్ దట్ సింగ్ ది రెవల్యూషన్ అండ్ మేడ్ ద సాంగ్ అట్ ద వెపన్ ఇవాళ నేను ఇంకొక ఐదేళ్ళు బతుకుంటే గద్దర్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాల్సిన బాధ్యత నా మీద కూడా ఉన్నది కానీ యువకులు మీరు కేవలం గద్దర్ పాట ఈ తెలంగాణ తెలంగాణ చాలా చిన్నది ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఈజ్ అ స్మాల్ ఇష్యూ ఇట్స్ నాట్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్రికన్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ కలోనియలిజం ఈ తెలంగాణ తెలంగాణ అనే వాళ్ళకి పిచ్చెక్కి చాలా రోజులు ఇదే పని చేశారు నేను అప్పుడు అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆఖరిగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే గద్దర్ ఈజ్ ఎ లెజెండ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ యూనివర్సల్ లెజెండ్ ఆయన తాత్వికతను ఆయన ఆధ్యాత్మిక రంగంలో తెచ్చిన ఆయన ఒక విప్లవాన్ని ఈ దశలో మనం నిరంతరంగా జనం ముందు చెప్పాలి ఎందుకంటే కుల వ్యవస్థ నిర్మాణం అనేది హిందూయిజాన్ని బీడకుండా కాదు అని అంబేడ్కరే కదా చెప్పింది కనుక కమ్యూనిస్టులు మేము కులం చంపుతావు అంటావు నువ్వు కాలు పెట్టుకుంటావు నువ్వు ఓం పూర్వాస్వా తీసుకొచ్చుకుంటావు నువ్వు పూజలు చేయించుకుంటావు నేను కమ్యూనిస్ట్ అంటావు దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కాస్టిస్ట్ అబ్సల్యూట్లీ కాస్ట్ సర్వైవలిజం అందుకని గద్దరు మీరంతా ఒకవేళ క్రిస్టియానిటీ అది విదేశం అనుకుంటే ఇంకోటి అనుకుంటే అంబేడ్కర్ నేటివ్ బాట చూపెట్టాడు కదా ఆ బుద్ధుడు ఈ అంబేడ్కరు ఈ గద్దరు ముగ్గురు సింబల్స్ని పెట్టుకొని ఇంటింత బొమ్మలు పెట్టించండి పెట్టిస్తారా భయం భయం కాదు వీళ్ళు ఇప్పుడు బుద్ధిస్టులు కదా బుద్ధుడు ప్రారంభించాడు అంబేడ్కర్ ఆ బుద్ధిజాన్ని మొదలు ఈ దేశంలో ఉనికిలోకి తెచ్చాడు నవయాన బుద్ధిజాన్ని గద్దర్ ప్రపంచానికి గుర్తు తెలిసిన గద్దర్ ఒక్కడే అంబేడ్కర్ తర్వాత బుద్ధిస్టుగా మారి తన శరీరాన్ని బొంద పెట్టించుకున్నాడు బుద్ధిస్టు మాంకులతో ప్రేయర్ చేయించుకున్నాడు 
ఆ బుద్ధిని ఆ అంబే ఆ గద్దరిని ఏం చేయాలి ఒక పాటతో ఒక ఆటతో ఆపుదాం కాదు అది చాలా చిన్న విషయం గద్దరు ప్రతి ఇంట ఈ దేశ పునాదులు కులరహిత సమాజము వర్గరహిత సమాజము స్త్రీ పురుష ఈక్వాలిటీ అని ఎంత ఫిలసాఫికల్ గా చెప్పాడు చెత్తకుండిలో పిల్లలు వారేస్తే ఆ చెత్తకుండి మీద పాట రాశాడు చీపురు గట్ట మీద తాత్వికత రాశాడు ఎవడం చీపురు గట్ట మీద రాస్తాడు ఆయన మీద నాకు ఒక్కటే కోపం ఇప్పటి కోపం ఏందంటే సత్యనంక కూడా నేను రాత్రి కూడా చెప్తూనే ఉంటా కళలు వచ్చినప్పుడు గద్దారు నువ్వు సత్య వరకు కూడా బర్ర మీద పాట రాయలేదు ఈ దేశము బర్ర దేశం కదా ఇది ఆవు దేశం కాదు ఇది ఇది ఆవు జాతీయవాదం కాదు అమెరికాలో ఆవు ఉన్నది జర్మనీలో ఆవు ఉన్నది చైనాలో ఆవు ఉన్నది భారతదేశంలో ఉత్పత్తి కులాలు మాత్రమే ఆ బర్యను డొమెస్టికేట్ చేసి దాన్ని ఈ దేశంలో పాలించే జంతువుగా మార్చినే దాని మీద ఒక్క కవికి ఒక్క గేయలు గాయాలు అన్ని రాస్తుంటారు బర్ర మీద రాస్తే భయం ఎందుకంటే ఏ బాబనైనా తిడతాడు ఏం శాపం పెడతాడో నాన్ సెన్స్ గద్దర్ ఈజ్ ఎ బఫెలో ఇన్ కల్చర్ గద్దర్ ఈజ్ ఎ బఫెలో గాయ ఎందుకు బాబు మారులే గొప్పడాడు బాబు మారులే గ్రేటెస్ట్ సాంగ్ ఎందుకు ఎరికైనా బఫెలో సోల్జర్ ఓ బఫెలో సోల్జర్ you were brought from africa to america to fight the american battle but you finally have to fight the americans and not bob marley and kani gadar is a legend gadar is a buddhist gadar is a anti hindutva struggleist and gadar is a great buddhist after ambedkar thank you